Bonjour à tous. De nombreuses personnes me demandent quelle est la meilleure voie pour atteindre rapidement la paix de l'esprit et de vivre une vie heureuse. Quoi. Comment d'arriver au bien-être rapidement Est-ce qu'il faut faire de la philo Est-ce qu'il faut faire du développement personnel Est-ce qu'il faut faire de la méditation Est-ce qu'il faut aller dans un cercle initiatique Est-ce qu'il faut prendre des champignons etc., etc. Je vais donc vous faire part de ma propre expérience vécue et résumer les voies spirituelles que j'ai entreprises moi-même pour que vous ayez une idée concrète à partir des histoires vécues réelles. Je vais vous parler de religion, de philosophie, de développement personnel, de méditation, du yoga, des cercles initiatiques, euh, des psychotropes et, et encore plein d'autres choses. Euh, parce qu'il me semble qu'il est plus intéressant pour vous d'avoir un partage d'expérience que de voir une énième vidéo qui vous raconte toujours les mêmes choses sur euh, la conscience, l'esprit, euh, l'unicité, tout ça. Donc, euh, je vais parler uniquement ici des choses que j'ai vécues, avec bien entendu euh, l'inconvénient qui va avec, c'est-à-dire une certaine subjectivité. Euh, et à la fin de cette vidéo, vous aurez quelques éléments pour choisir la voie qui vous correspond le mieux. Et euh, avec ce retour d'expérience, euh, vous ne saurez pas forcément ce que vous dev devrez faire, mais euh, vous aurez une idée de ce qu'il ne faut pas faire. Bon, personnellement, j'ai perdu énormément de temps et d'énergie et euh, j'ai entrepris beaucoup de fausses routes. Euh, et plus jeune, j'aurais été très heureux si quelqu'un pouvait me donner quelques orientations, quelques directions, j'aurais perdu beaucoup moins de temps. Voilà, c'est un petit peu ça le, le but de cette vidéo. Je tiens aussi à préciser que cette chaîne est totalement désintéressée et anonyme surtout. Hein. Je ne fais pas ce partage d'expérience pour parler de moi. Vous ne savez même pas qui je suis et je ne sais pas qui vous êtes. Hein. Le but ici, c'est uniquement d'aider celles et ceux qui sont un peu perdus et qui se demandent comment avancer sur leur chemin d'épanouissement personnel, c'est tout. Alors, pour commencer, euh, la plus grande leçon que j'ai apprise à travers plus d'une trentaine d'années de danse du ventre, hein, dans tous les sens, c'est que vous atteindrez la paix dans votre tête à partir du moment où vous, a, où vous arrivez à contrôler non pas ce que vous pensez, mais comment vous pensez. Ça veut dire qu'il faut soulever le capot et euh, comprendre comment fonctionne le moteur qu'il y a dans votre tête. Ça paraît tellement con et tellement évident comme ça, et euh, pourtant ça m'a pris euh, une vingtaine d'années hein, pour comprendre ça. Ça veut dire quoi hein, ce que je viens de dire là Ça veut dire que ce qui compte, ce n'est pas le contenu de votre esprit, mais la structure de fonctionnement de votre esprit. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous pensez, mais comment vous arrivez à penser ce que vous pensez. Vous comprenez Ça, c'est la chose fondamentale à comprendre avant d'emprunter un chemin spirituel ou une voie de développement pour vous épanouir. Et d'entrée de jeu, ce qui se passe, c'est que quel que soit le chemin spirituel, quelle que soit la manière de, 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 de s'y prendre, par exemple, que ce soit la religion, euh, les techniques de développement personnel, euh, le yoga, la philosophie, la méditation, bref, quelle que soit la méthode, l'erreur principale que les gens commettent, c'est qu'ils utilisent ces méthodes pour améliorer leurs connaissances ou leur vie quotidienne, au lieu d'utiliser ces méthodes pour accéder à la chose qui leur permet justement de connaître et de vivre. Et cette chose-là s'appelle l'esprit. Donc, un vrai chemin spirituel ne consiste pas à mettre des choses dans votre esprit, mais à comprendre comment fonctionne votre esprit. Euh, imaginez que votre tête soit un, un moteur de, de, de voiture. Hein. Il y a ceux qui cherchent à mettre un maximum d'essence là-dedans, euh, comme par exemple les philosophes ou, ou les savants qui passent leur vie à rajouter du contenu dans leur esprit. Et ça, c'est euh, très bien, il faut le faire. Hein. Euh, mais ce n'est pas parce que vous mettez de l'essence dans un moteur que le moteur sera plus puissant. Pour que le moteur soit plus puissant, il faut comprendre comment il fonctionne et euh, bah, il faut faire de la mécanique. Et c'est uniquement de cette façon-là que les gens qui ont un penchant spirituel peuvent atteindre le bien-être. Vous comprenez Ça veut dire que vous pouvez passer votre vie à lire des livres de philo, à faire du développement personnel, à prier dans une église ou à suivre n'importe quel rituel. Vous ne pourrez pas vous en sortir comme ça. La seule façon de vous en sortir est de sortir de votre tête, c'est-à-dire de modifier ce qui constitue votre « moi », ce qu'on appelle votre « ego », c'est-à-dire votre manière de connaître et de percevoir le monde. C'est ça l'ego. Hein. L'ego, c'est un système de création de sens. Donc, si vous avez un penchant spirituel, ça veut dire que votre système de création de sens, ou ce qu'on appelle l'ego, est en panne. Et pourquoi votre ego est en panne 
parce que tout simplement vous êtes en train de muter dans votre tête. Euh, si vous avez un problème existentiel, ça signifie que vous êtes une sorte de mutant, hein, non pas physiquement hein, bien sûr, mais mentalement. Ça veut dire que vous êtes coincé entre deux créatures, une créature basique euh, qui est un être humain basique, hein, qui ne perçoit le monde qu'à travers ses cinq sens et sa raison, et euh, une autre créature plus évoluée qui perçoit le monde non seulement avec ses cinq sens, cinq sens pardon, et la raison, mais avec en plus un mode de fonctionnement mental qui perçoit non pas des choses, mais des relations entre des choses. C'est-à-dire que vous êtes en train de développer un mode de pensée qui ne perçoit pas une multitude de choses limitées, mais qui perçoit une seule chose qui n'a pas de limite. Et c'est cette chose sans limite que les religions appellent Dieu. Vous voyez euh, D'ailleurs, pourquoi les anciens ont appelé cette chose-là Dieu Parce qu'il fallait inventer un mot pour mettre, pour mettre dessus hein, tellement cette chose-là est bizarre et en dehors de tout ce qu'on connaît habituellement. Donc, la seule chose à faire est de changer votre manière de percevoir le monde pour arriver à enlever vos limites cognitives jusqu'à finir par percevoir la seule chose qui est infinie et qui est sans aucune limite et que les anciens appelaient Dieu et qu'aujourd'hui on appelle la conscience, la vie ou tout simplement la réalité. En fait, si vous regardez bien, euh, les êtres humains sont câblés pour une seule chose, c'est d'enlever leurs limites. C'est ça un être humain. Hein. Contrairement à un animal, un être humain passe sa vie à vouloir enlever ses limites. Et le problème, c'est que la majorité des gens pensent que leurs limites sont matérielles ou perceptibles. Et dans ce cas, bah, par exemple, imaginez, hein, euh, euh, ce que vous allez faire, c'est quoi vous allez, vous allez essayer de, bah, toute votre vie d'enlever ses limites perceptibles, physiques. Par exemple... Vous allez essayer de pousser les limites de votre richesse et euh, gagner plus de fric. Ou alors vous allez essayer d'enlever le, le, les limites géographiques et, et historiques de là où vous êtes. Hein. Et euh, donc vous allez vous mettre à voyager. Ou alors vous allez pousser les limites de votre corps en faisant du sport. Ou, ou alors vous allez pousser les limites de vos affections avec le sexe ou l'amour. Ou alors vous allez pousser les limites de, votre, de vos connaissances en lisant des livres, etc. Vous voyez, toutes ces limites sont physiques, c'est-à-dire perceptibles. Mais le problème, c'est quoi Le problème, c'est que si jamais vous avez une sensibilité spirituelle, vous allez vous rendre compte que votre limite n'est pas physique, mais ce qu'on appelle métaphysique. C'est-à-dire que vous avez, vous avez, je sais pas, vous allez beau pousser toutes vos limites physiques et perceptibles, vous avez beau changer de job, changer de région, changer de partenaire, etc., bah, vous aurez toujours un mauvais goût dans la bouche il y aura toujours un truc qui ne va pas. Mais si vous vous rendez compte que votre vraie limite, en fait, n'est pas physique, mais plutôt métaphysique, alors vous devez passer par la spiritualité. La, spiri la spiritualité, ça sert à ça. Et euh, c'est pour ça que si vous êtes quelqu'un de spirituel, de constitution spirituelle, vous ressentez très tôt une sensation d'étrangeté, de ne pas être comme tout le monde. Quoi. Euh, je vais vous raconter une histoire euh, soufie que j'aime beaucoup, pour expliquer ça, un jour, une abeille va dans une ferme et dit au bétail que bah, non loin de là, il y a des végétaux de toutes les couleurs qu'on appelle des fleurs et qu'en mangeant ces fleurs, on peut produire du miel. Quelques temps après, ce qui se passe, c'est que les chèvres et les moutons et tout ça organisent une chasse pour tuer cette petite abeille menteuse parce que non seulement ils ont trouvé que les fleurs étaient dégueulasses, mais en plus, ils continuaient à faire des crottes et non du miel. Vous voyez, si vous avez une constitution spirituelle, vous vous sentez automatiquement comme, un, comme cette abeille, vous voyez, comme un alien parmi les gens, différent des autres. Et en plus, vous serez incapable d'expliquer ou de communiquer ce qui se passe en vous aux gens ordinaires qui ne vous comprennent pas. Alors, comment faire concrètement pour y arriver et comment, comme cette abeille de, de l'abeille de cette histoire, vous pouvez trouver des fleurs et donner du miel Comment faire pour euh, expérimenter cette réalité supérieure pour de vrai et non pas se raconter des conneries quoi. Hein, Regardez sur notre chaîne, il y a une vidéo qui décrit cette réalité en se basant sur un texte extrêmement euh, intrigant et puissant qui est l'évangile de Thomas. Vous avez le lien en bas de cette vidéo. C'est une vidéo qui vous explique ce qu'est cette réalité dont je vous parle en décodant l'évangile de Thomas euh, qui a un texte énigmatique qui explique cette réalité-là, c'est-à-dire... Comment fonctionne le monde autour de vous 
Et euh, l'image de présentation de cette vidéo, hein, si vous regardez la vidéo, c'est une peinture qui euh, représente l'apôtre Thomas qui est en train de mettre le doigt comme ça dans une blessure de, de Jésus. Alors, vous connaissez peut-être l'histoire, Thomas c'est celui qui ne croit que ce qu'il voit, c'est-à-dire euh, qu'il ne se contente pas du blabla, c'est celui qui veut expérimenter la réalité et non pas croire des conneries. Quoi. Eh bien, parmi tous les apôtres, quel est celui qui a eu le privilège de toucher Jésus après sa résurrection Je vous rappelle que la figure de Jésus symbolise l'esprit ou la vie ou la réalité. Eh bien, la seule personne qui a eu le privilège de toucher Jésus, eh ben, c'était celui qui voulait expérimenter la réalité, c'est-à-dire Thomas. Pour vous, c'est pareil. La seule manière de comprendre cette réalité dont je vous parle, et par la suite de changer de câblage, hein, euh, changer le câblage de votre tête, en vue d'atteindre la paix, la sérénité et le bien-être, la seule façon, c'est de percevoir cette nouvelle réalité qui, qui est en fait sans limite et infinie, dans laquelle vous expérimentez que vous n'êtes pas ce que vous croyez être, mais que vous êtes une manifestation de cette réalité-là. Alors, tout ça c'est bien abstrait, euh, et, et comment faire surtout hein ben, euh, eh bien, j'en sais rien. Voilà, j'en sais rien. La réponse est très simple. Pourquoi Parce qu'il y a autant de chemins que de gens sur Terre. Mais, euh, comme je vous disais en, en introduction, le mieux que je puisse faire, c'est de partager avec vous ma propre expérience. Alors, comment j'ai fait euh, D'abord, j'ai commencé tout jeune parce que depuis tout petit, en fait, je me sentais différent. Alors, vous me direz, oui, bah, tout le monde se sent différent des autres. Hein. Ça, c'est normal, mais... Et là, c'était comme si j'avais, euh, si je vous donne une image, un, vous voyez, un sac rempli d'or comme ça sur moi et que euh, je devais faire attention à ce sac. C'est un petit peu ça l'image. C'est très bizarre, mais c'est un peu ça l'image la plus proche hein, que je peux vous dire. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que je perde ce sac ou euh, il ne fallait pas qu'on me le vole. Et euh, ce sac d'or, c'était quoi ben, C'était l'impression d'être le seul à pouvoir remarquer et de comprendre les choses que non seulement personne ne comprenait, mais qui en plus j'étais incapable de communiquer aux gens. Euh, si bien que euh, la vie sociale avait toujours quelque chose de bizarre, hein, comme si les choses n'étaient pas vraies. Euh, je pressentais une fausseté, une, un, un simulacre, un jeu de théâtre. Euh, enfin, c'est comme si les gens étaient des acteurs qui jouaient sur une scène de théâtre, mais euh, qu'ils n'en étaient pas conscients en fait. C'est comme si je voyais à l'intérieur des gens, comme si je pouvais lire ce qui, ce qui se passait dans leur tête. Et euh, bah, je voyais qu'il qu y avait un truc qui clochait quoi, entre ce qu'ils disaient et faisaient et leur vraie nature, bah, y compris pour moi-même. C'est-à-dire, très souvent, je me surprenais dans cette même position de fausseté, hein, en train de raconter des tas de conneries aux autres. Et euh, il ne s'agissait pas d'un sentiment de supériorité ou de dire que les autres sont des nazes, tout ça, pas du tout. Hein. Mais c'est un sentiment d'étrangeté, hein, comme si je venais d'une autre planète. Et que même devant un miroir, bah, parfois je me disais, bah, c'est qui ce, qui ce, ce garçon, c'est quoi ce corps-là C'est qui ce moi qui est derrière ses yeux en train de regarder dans le miroir Vous voyez, c'était ce type de, de sentiment. Bon, alors là, vous pouvez me dire... Euh, « Bah, écoute, tes parents auraient pu t'emmener chez un bon psychiatre et euh, tu te serais pas fait chier durant toutes ces années et que euh, bah, t'emmerderais pas les gens avec des vidéos et tout ça. » Peut-être c'est possible, mais bon, c'est sûr qu'il doit y avoir un, une dimension névrotique ou peut-être pathologique dans tout ça, j'en sais rien. À ce jour, j'en sais rien, c'est possible. Euh, comme tout le monde, hein, j'ai fait de l'analyse, tout ce que vous avez tout fait, hein, tous ces trucs-là, mais bon, pff, si c'est pour me dire que euh, je voulais coucher avec ma mère et que j'étais jaloux de mon enfin toutes ces conneries-là... Franchement, ce n'est pas ça. Bon, bref, donc depuis tout petit, la seule chose qui m'intéressait, c'était de comprendre les gens et de comprendre pourquoi ils se comportent de telle ou telle manière. Hein. C'est comme si j'étais un reporter animalier, quoi, vous voyez, mais tout en faisant gaffe que les autres ne se rendent pas compte de ça. Quoi. Parce que évidemment, il euh, y a un danger toujours, euh, parce que si jamais vous êtes découvert, hein, il bah, y a le risque d'être ostracisé, d'être mis à l'écart, surtout quand on est ado, parce que la seule chose qui compte pour un ado, c'est d'être dans un groupe, d'avoir une certaine aura, et voilà, si pour un garçon, sortir avec des filles, etc. Donc, euh, j'étais d'apparence parfaitement normale et intégrée socialement, mais euh, j'étais dans une, je sais pas, par exemple, si j'étais dans une soirée ou en train de faire un foot avec des amis, 
où euh, chaque fois que j'étais avec des gens, j'avais l'impression d'être devant un aquarium en train de regarder des poissons. Quoi. Vous voyez Mais personne ne soupçonnait ce qui se passait dans ma tête et euh, je ne pouvais pas en parler autour de moi ouvertement. Alors, bah, qu'est-ce que j'ai fait J'ai euh, cherché à comprendre tout seul. Alors, j'ai d'abord cherché des réponses euh, dans des livres, notamment dans la philosophie, la psychologie et la sociologie, enfin, les sciences humaines, quoi, en gros. Alors, je ne suis pas philosophe à la base, mais je suis de formation scientifique. Euh, j'ai fait une école d'ingénieur et euh, j'ai commencé ma vie professionnelle comme euh, un ingénieur bon, plutôt médiocre, hein, mais bon, j'avais quand même un, un minimum de structure logique. Et euh, à cette époque-là, euh, dans ma jeunesse, le raisonnement philosophique me paraissait comme quelque chose de solide pour aborder ce, ce genre de sujet. Hein. Disons que je n'ai jamais été un étudiant brillant, tout ça, mais j'ai toujours eu une aversion pour tout ce qui est vaseux, non raisonné et gratuit. Quoi. Donc, pendant une dizaine d'années à peu près, hein, j'ai lu pas mal de livres, je ne sais pas combien, mais euh, vraiment pas mal. Hein. Je ne sais pas, plus de 500 en tout cas, c'est sûr. Hein. Et euh, à travers ces lectures... Il y a des auteurs qui sortaient du lot comme ça, euh, à, mon point de vue, à mon point de vue, pardon, bien sûr, hein, ça sortait du lot pour moi. Hein. Euh, ça veut dire que ces auteurs-là répondaient à mon problème qui était de comprendre euh, qui se cache dans notre tête. Et euh, ça, vous voyez, c'est un problème mystique. Hein. Savoir qui se cache sous notre peau, c'est un problème mystique. Parce que mystique veut dire tout ce qui est caché, tout ce qui est secret, tout ce qui est voilé, c'est ça la mystique. Vous voyez Par exemple, en philo, ce sont les auteurs qui avaient justement des penchants mystiques qui m'ont beaucoup marqué, comme par exemple Spinoza, Nietzsche ou Bergson. C'était des gens qui essayaient d'expliquer une certaine, une certaine mystique, une certaine spiritualité, mais avec l'outillage philosophique. Mais bon, sans y arriver en fait. Hein. Euh, si ça vous intéresse, il y a deux vidéos sur Nietzsche et Spinoza sur notre chaîne. Les liens sont en bas de cette vidéo. Bergson, bah, vous trouverez quand même pas mal de pas mal de ses œuvres sur Internet, mais c'est à peu près c'est du même genre. Euh, personne n'a beaucoup plus travaillé, par exemple, sur le temps. Qu'est-ce que c'est que le temps, tout ça Vous verrez, c'est super intéressant. Euh, mais il y a aussi euh, la philosophie islamique, euh, qui est euh, très imprimée par la mystique. Alors, pourquoi la philosophie islamique Parce que c'est une philosophie, comme je vous dis, hein, c'est très, très... Euh, il y a une couleur mystique très forte. Vous avez des gens comme... Euh, Mollah Sadra, il y a des gens comme Ibn Arabi, Soravardi, Avicenne, etc. Alors, je vous mets un lien euh, vers un, un écrivain qui s'appelle, enfin un chercheur qui s'appelle Henri Corbin, euh, qui a rendu accessible la philosophie islamique et, et, et il a traduit quand même pas mal de ces œuvres-là. Euh, vous allez voir, c'est très intéressant. Bon, c'est assez dur, mais c'est très intéressant. Sinon, en psychologie, bien évidemment, c'est euh, Jung qui était très, très marquant pour moi. Pareil, c'était un psychologue qui avait des penchants mystiques aussi, avec pas mal de travaux sur les symboles et les archétypes. Son meilleur livre, à mon sens, à mon goût, c'est « L'homme et ses symboles ». Le lien est en bas de cette vidéo. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre En sociologie, tiens. Sociologie, les auteurs qui m'ont beaucoup marqué euh, sont ceux qui n'ont rien de mystique, bien sûr, c'est quand même la sociologie, mais qui ont fait tout de même un travail mystique, entre guillemets, parce qu'ils ont... Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, en fait, ces gens-là ben, ils ont essayé de dévo dévoiler les mécanismes sociaux cachés. Et euh, les trois auteurs qui m'ont marqué beaucoup sont Bourdieu, Goffman et euh, Gustave Lebon. Euh, vous trouverez des liens euh, sur leurs livres en dessous de, de cette vidéo également. Bon, parmi les trois, bon, ce qui est le, le plus intéressant, c'est ça reste Bourdieu, bien sûr. Alors, ce qui était bizarre pendant toutes ces années de lecture et de recherche, c'est que chaque fois que je pensais découvrir une vérité, bah, le coup d'après, je tombais sur quelque chose qui, qui l'a dépassé. Euh, C'était deux pas en avant, un pas en arrière et changement de direction. Et même si les livres que je lisais devenaient de plus en plus complexes et de plus en plus puissants, il y avait toujours un penseur qui venait éclipser le reste. Donc, comme je ne trouvais pas de réponse solide dans les livres, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai intégré un cercle initiatique vers mes 30 ans à peu près, et euh, je suis resté dedans durant euh, enfin, 15 ans, 17 ans, dans, dans ces eaux-là, je ne sais plus exactement. Alors bon, c'était sympa, euh, ça m'a ouvert la porte euh, d'autres types de lectures plus symboliques, plus initiatiques, vous voyez. Et, et c'est d'ailleurs cette méthode symbolique qui est utilisée sur cette chaîne hein, pour décoder les textes religieux et mythologiques, j'ai appris cette méthode là-dedans. Et euh, le grand avantage d'un cercle initiatique, en tout cas me concernant, c'est 
justement l'acquisition d'outils symboliques. C'est-à-dire que ça vous apprend à trouver le sens caché des choses à travers des analogies et des symboles. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Vous en avez quelques exemples sur ce site de décodage de textes religieux et mythologiques avec cette technique-là. Euh, et puis sinon, alors c'est quoi un cercle initiatique Eh bien, bah, c'est une association hein, qui travaille sur des sujets qu'on appelle ésotériques. Alors, il y a ce qu'on appelle ésotérique et ce qu'on appelle exotérique. Et c'est quoi tout ça euh, bah, L'exotérique touche l'apparence des choses, alors que l'ésotérique touche le sens caché des choses. Par exemple, par exemple, par exemple quand on dit que Jésus marche sur l'eau, voilà, si je dis cette sentence-là, la science exotérique va essayer de trouver des explications historiques. Ou alors ils vont croiser ça avec des textes sumériens, araméens, ce genre de trucs. Euh, mais, d'un autre côté, la science ésotérique va bah, essayer de comprendre la signification de cette chose euh, en passant par des symboles. Par exemple, en disant que, par exemple, Jésus marchant sur l'eau, ça représente l'esprit qui marche par-dessus la matière, qui n'est pas l'esprit qui n'est pas noyé dans la matière. Vous voyez, en gros, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas d'ego. Ça symbolise ça, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses, c'est de l'ésotérique. Et euh, pour faire très simple, vous avez l'ésotérisme occidental et l'ésotérisme oriental. J'ai étudié les deux. Et clairement, ce que vous voyez sur cette chaîne, c'est plutôt le résultat de l'ésotérisme oriental que j'ai trouvé plus clair et plus accessible que la version occidentale. Bon, ça, c'est très subjectif, hein. mais euh, je vais quand même vous dire deux mots sur l'ésotérisme occidental. Pour, pourquoi Parce que bah, le public francophone de notre chaîne a quand même plus accès à ce genre d'ésotérisme. Euh, alors, c'est quoi l'ésotérisme occidental bah, C'est quelque chose de très varié et très riche. Vous avez, par exemple, l'alchimie, la numérologie, la cabale, les gens passent, il y en a vraiment plein, plein. Et euh, il y a des cercles, qu'on appelle des cercles initiatiques, qui travaillent sur toutes ces disciplines ésotériques. Par exemple, la franc-maçonnerie est un cercle initiatique qui travaille sur ces disciplines ésotériques. Alors, euh, bah, c'est quoi exactement la, la franc-maçonnerie, par exemple euh, Eh bien, ce sont des gens avec des rayures dans le dos, vous voyez, et des griffes, qui organisent des cérémonies secrètes pour euh, sacrifier, manger des enfants, vous voyez, décider du sort de l'humanité. Vous voyez, ça, c'est l'image de la franc-maçonnerie chez le grand public, c'est ça, quoi. Alors qu'en vrai, en vrai, je vous assure que c'est un mélange assez, ouais, plutôt burlesque et, et bon enfant entre... Enfin, euh, c'est un mélange entre une maison de retraite et un café philo, vous voyez. Voilà, c'est pas, pas ce qu'on croit, quoi. C'est-à-dire, en gros, il hein, euh, y a deux sortes de gens là-dedans. Il y a des actifs, on va dire, entre 30 et 50 ans, grosso modo, qui viennent chercher des réponses. Hein. Et il y a des inactifs, on va dire, entre 50 et 80 ans, qui leur font croire qu'ils ont des réponses. Voilà. Et qui croient eux-mêmes, d'ailleurs, qu'ils ont des réponses, alors qu'ils n'ont aucune réponse, vous voyez. Bon, et tout ça, ça se passe dans ce qu'on appelle des loges. Et c'est quoi une loge bah, C'est une association, loi 1901, tout bêtement. Hein. Donc, une loge, une obédience, c'est soit une association, soit une fédération. Et tout ça, c'est... C'est-à-dire qu'il y a des adhérents... Alors, ils se réunissent une fois, deux fois par mois hein, et ils font des travaux, ce qu'ils appellent des planches. Alors, c est, c est, les planches, bah, c'est juste euh, des, des, des exposés, si vous voulez, sur des sujets philosophiques, symboliques, sociaux, etc. Euh, donc, ce sont des ateliers de fabrication de planches. Voilà, une planche étant un exposé sur un sujet. Euh, euh, alors, mon point de vue personnel là-dessus, c'est que, alors, en gros, il y a des avantages et des inconvénients comme, comme partout. Il y a pas mal d'inconvénients dans ces cercles-là, hein. ça, prend, ça prend du temps, il y a des connards comme partout, euh, et euh, les rituels et les symboles, bah, ils en ont pris tellement de partout que c'est une grosse salade incompréhensible. Et en gros, ça ressemble à un plat indien, il y a tellement d'épices que vous ne sentez plus la viande. Quoi. Donc, comme c'est super ampoulé et que, je ne sais pas, vous allez dans une église, vous voyez tous les symboles, tous les trucs, bah, je ne sais pas si tous les prêtres comprennent ce que ça veut dire tout ça. Donc, bah, ils se mettent à faire des rituels, des rituels, des machins, comment s'habiller, comment marcher, comment tourner, comment faire lire telle messe, enfin tout ça. Ils voilà, passent leur vie à raconter des, des conneries, quoi. Vous voyez, c'est pareil. Là-dedans, c'est pareil. Vous avez toute une caste un peu de pharisiens, quoi, qui, ou des singes savants qui vous parle des tas de trucs, ils ne comprennent rien, quoi. Comment, comment poser son orteil de telle manière à, avec un angle de 30 degrés par rapport à l'Orient, enfin des conneries comme ça. Vous voyez, voilà. Donc. Mais bon, il y a aussi des avantages. Il euh, y a aussi des avantages. D'abord, c'est sympa pour rencontrer d'autres gens qui sont plus ou moins dans les mêmes tripes que vous, 
Et euh, donc, vous allez vraiment rencontrer des gens très sympas. Hein. Et en plus, ça vous ouvre des portes. Euh, charge à vous d'aller plus loin euh, dans tout ça. Hein. Comme par exemple, bah, certaines portes, ça peut être, je ne sais pas, l'alchimie ou la cabale, par exemple. Hein. Euh, ce sont des disciplines euh, ésotériques qui sont chargées de sens et extrêmement riches. Hein. Chaque discipline comme ça, vous pouvez passer plusieurs vies à la creuser. Hein. Euh, pour illustrer, bah, on va prendre l'exemple de l'alchimie, par exemple. L'alchimie, Alors, c'est, l'alchimie, c'est quoi L'alchimie, euh, pour faire, je, je fais très très simple, euh, en gros, c'est Comment triturer une matière, par exemple un minerai, pour comprendre comment l'esprit fonctionne Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire Concrètement, ça veut dire quoi Je vais vous donner un exemple très simple pour comprendre. Imaginez que euh, vous devez faire la cuisine, hein, vous devez préparer un plat. Si vous faites la cuisine pour des gens que vous aimez, bah, votre plat sera bon. Quoi. Votre plat, votre plat peut être, va, être, va être délicieux, on va dire. Par contre... Prenez, prenez les mêmes ingrédients, exactement les mêmes, et euh, prenez la même recette, exactement la même, et faites de la cuisine pour des gens que vous n'aimez pas trop, ou alors pendant un moment où vous êtes stressé, vous n'êtes pas bien, eh bien la bouffe sera moins bonne. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'il y a une relation directe entre l'expérimentateur et l'expérience, et en comprenant cette relation, l'expérimentateur peut transformer son esprit à travers son expérience. Euh, je ne sais pas, par exemple, si vous jouez de la musique, c'est pareil, hein, oui, c'est une sorte d'alchimie. La musique, c'est une sorte de technique alchimique, c'est pareil. Euh, essayez de jouer d'un instrument quand vous n'êtes pas serein ou pleinement présent de votre, votre instrument, bah, vous verrez que vous n'y arriverez pas. Il euh, y a une personne qui explique euh, très très bien tout ça, ça s'appelle Patrick Bruinstenas. Vous avez un lien euh, en bas de cette vidéo, vous allez voir, il est, il est, il est super, il vous explique tout ça beaucoup, beaucoup mieux que moi. Euh, voilà, voilà, voilà en gros le genre de discipline que vous pouvez découvrir dans les cercles initiatiques. Mais le problème c'est quoi Quel est le problème Le problème c'est que toutes ces disciplines, bah déjà, on va dire ça prend 10 ans pour comprendre de quoi ça parle. Je parle pour des gens sérieux, hein, pas pour des... Pour des gens qui font ça vite fait et qui prétendent connaître. Non, je pense vraiment, si vous, avez, si vous voulez vraiment connaître, bah déjà, ça prend une dizaine d'années pour comprendre de quoi ça parle vraiment. Quoi. Ensuite, ça prend encore une dizaine d'années pour apprendre comment ça marche, apprendre les techniques. Et euh, après, ça prend encore une dizaine d'années de plus pour maîtriser quelque chose, maîtriser vraiment ces techniques-là, devenir maître, hein, comme on dit. Donc, vous voyez, et, et au bout de 30 ans, donc déjà, ça prend 30 ans, et au bout de 30 ans, bah, vous n'avez aucune garantie, en fait, à ce que ça marche Il n'y a pas de garantie. Ça peut marcher pour vous, ça peut ne pas marcher. Et donc, personnellement, pour moi, comme toutes ces disciplines bah, devenaient très très vite chronophages, vous voyez, ça prend beaucoup de temps, si vous le faites sérieusement, bah, avec un rendement extrêmement faible, c'est-à-dire que, encore une fois, je parle pour moi, hein, il fallait passer beaucoup de temps pour apprendre deux, trois conneries qui ne me servaient à rien. Quoi. Attention, encore une fois, je parle de moi-même et de mon expérience, je ne dénigre pas ces disciplines. Si moi, je n'y arrivais pas, ça ne veut pas dire que c'est nul. Ça veut dire que c'est moi qui étais nul, hein, et que, que ça soit clair. Hein. Donc, euh, comme j'étais nul à ces trucs-là, alors bah, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Hein, euh, j'ai commencé à étudier les religions et les textes religieux directement. Donc, je, je me suis mis à, à lire de très très près euh, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Coran, tout ça, ça m'a pris beaucoup de temps, parce que ce sont des textes vraiment pas évidents, surtout on ne comprend pas trop ce que ça veut dire, quoi. Et de fil en aiguille, comme ça, bon, j'ai regardé à gauche, à droite, des gens qui avaient des interprétations de ces textes-là, et ben, par hasard, un jour, je suis tombé sur les travaux d'un théologien suisse qui s'appelle Charles Rittmeyer, et là, ça a été la révélation. Euh, alors, c'est, c'est qui ce Charles Rittmeyer c'est, euh, c'est un ingénieur géomètre suisse qui est devenu pasteur. Il est complètement inconnu et ignoré du grand plus. Personne ne le connaît, ce, ce mec-là, alors que vraiment, il gagne à être connu. Bon, il est mort, hein, il, est, il est plus vivant. Et, et euh, il a fait des travaux remarquables sur l'interprétation du surtout nou, Nouveau Testament. Et euh, il a fait des travaux totalement innovants. Et euh, par la suite, d'ailleurs, il a été excommunié hein, tellement il était en dehors de la ligne du parti, vous voyez. Et euh, vous avez un lien en bas de cette vidéo hein, sur ces travaux. Pour moi, ça a été le point de départ d'une véritable compréhension de la chose religieuse et de la spiritualité de la mystique. Hein. Ça a été vraiment le point de départ pour moi, en tout cas, c'était, c'était ça. Et euh, les outils de euh, Charles Rittmeyer m'ont permis de comprendre les textes religieux d'une manière totalement originale et nouvelle. C'était vraiment une période d'extase. Je me suis mis à lire 
de très très près l'Ancien Testament, les Évangiles et le Coran. Et c'est là que ces textes se sont mis vraiment à parler. Et c'est là que leur beauté a effleuré comme ça. Vous voyez, Ce sont des textes absolument incroyables, si on en comprend le sens. Hein. La compréhension d'un verset de l'Évangile ou, ou du Coran, c'est l'équivalent d'un shoot hein, pour un drogué. C est, c est, ça, ça met les larmes aux yeux tellement c'est beau et tellement c'est chargé de sens. Vous voyez. Et cette chaîne-là, d'ailleurs, c'est un petit résultat de, bah, de quelques années de recherche sur, sur ces textes. Vous voyez, c'est un peu... ça donne ce genre de choses. Alors, euh, ce qui s'est passé après, c'est que, euh, bah, au bout d'un certain temps, euh, bon, j'avais compris pas mal de choses sur la spiritualité à travers les textes religieux comme ça, mais le nouveau problème qui se posait à moi, c'était qu'il n'y avait pas de possibilité d'expérimenter tout ça dans la vraie vie. Quoi. Bah, si bien que, petit à petit, j'ai eu l'impression, la même impression de stérilité qu'avant, parce que si on ne vit pas toutes ces choses-là, alors à quoi ça sert quoi c'est bien de comprendre ce que ça veut dire Dieu, l'amour, l'union, l'esprit, tout ça. Mais en fin de compte, bah, comment les utiliser pour avancer dans la vraie vie, hein, dans la vie réelle de tous les jours Donc je me suis dit que finalement, toutes ces méthodes à base de lecture qui utilisent en fait le cerveau, bah, ce sont des méthodes quand même très très difficiles à mettre en œuvre et pour, pour les vivre normalement, hein, pour les vivre quotidiennement. Parce que bah, premièrement, c'est abstrait. Hein, et deuxièmement... Bah, le cerveau, ou ce qu'on appelle l'ego, bah, c'est très bien mentir et se défendre. Et euh, petit à petit, je me suis rendu compte à quel point je racontais des conneries, non seulement aux autres, mais euh, surtout à moi-même. Euh, C'est-à-dire que, effectivement, j'étais capable de décoder des textes spirituels difficiles, j'étais capable de tenir des heures en parlant de la spiritualité, tout, tout ce que vous voulez, hein, de la conscience de Dieu, tout ça. J'étais un beau parleur, mais en fait... Je parlais des choses que je ne connaissais pas, quoi, hein, mais que je prétendais connaître quand même pour ne pas passer pour un con. Et euh, un jour, il s'est passé un événement qui m'a encore fait changer de direction. Euh, bah, un jour, je suis allé à, au mariage d'un ami qui est euh, catholique pratiquant, et euh, j'ai vu le prêtre, euh, c'était un prêtre, je ne sais pas, il a une cinquantaine d'années, bah, il, tenait un discours de, euh, il a tenu un discours d'une vingtaine de minutes quoi, sur le mariage, sur la vie de couple et sur la sexualité. Et là, je me rappelle très bien qu'en sortant de l'église, je me suis dit, putain, ce, ce prêtre et moi-même, bah, on est tous les deux les mêmes imposteurs. Quoi, parce qu'on parle des trucs qu'on ne connaît pas. Comment un prêtre vierge peut vous expliquer la sexualité et la vie de couple Enfin, c'est énorme quand même. Bah, mais le mec, il le faisait pff, pff, tranquille. Une demi-heure, il vous explique voilà, la vie de couple, tout ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Bon, c'est quand même balèze. Hein. Donc, euh, moi, c'était pareil. Ben, je comprenais plein de choses sur la Bible, sur les textes spirituels, tout ça, mais c'était de l'esbrouf, quoi. Hein. C'est-à-dire que c'est comme si je connaissais par cœur toutes les recettes pour faire une bonne pizza, mais je n'avais jamais mangé moi-même une pizza, quoi. Voilà. Donc, je me suis tourné vers, finalement, le matériau le plus direct, le plus accessible et le plus évident qui soit, qui est toujours là, qui ne ment pas, qui est toujours vrai, c'est-à-dire le corps. S'il y a un truc qui ne vous ment pas et qui vous, qui vous fait vivre des choses, eh ben c'est votre corps. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, concernant les choses de l'esprit, paradoxalement, c'est le corps qui en parle le mieux. Parce que tous les religieux, de quoi ils parlent bah De l'amour. Vous voyez C'est le corps qui en parle. Alors, qu'est-ce que j'ai fait bah, euh, Je suis allé chercher des solutions dans... Euh, le yoga, la méditation, etc. Mais, mais avec un, un, un nœud dans l'estomac, parce que si le monde des livres est truffé d'impostures, le monde du yoga et de la méditation, alors là, c'est open bar. Regardez sur YouTube, c'est inondé de bouffons et d'apprentis gourous qui n'ont vraiment pas froid aux yeux. Ils vous racontent n'importe quelle connerie pour vendre leur sauce. C'est vraiment, vraiment n'importe quoi. Et là, pareil, très vite, je me suis rendu compte que bah, c'est un business d'aveugles qui conduisent d'autres aveugles. C'est truffé de gens qui parlent de présence, d'éveil, de kundalini, de chakra. Bah, enfin, ils vendent des choses qu'ils ne comprennent pas. Quoi. Voilà, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Et euh, l'autre désavantage que j'ai trouvé dans ces techniques de méditation et de yoga, c'est que c'est très long, c'est trop long. Et, et c'est sans aucune garantie. Vous pouvez méditer pendant 30 ans, nuit et jour, hein, mais vous n'êtes pas sûr d'y arriver. Donc, je n'ai donc pas creusé ces voies-là, euh, je n'ai donc pas, on va dire, beaucoup creusé ces voies-là par manque de confiance. D'ailleurs, je cherche toujours 
des gens désintéressés qui maîtrisent ces techniques-là, hein, des, des vrais maîtres entre guillemets, hein, qui savent de quoi ils parlent et qui veulent transmettre la chose sans arrière-pensée. Hein. Il y en a peut-être qui maîtrisent, mais ils ont, ont fait tout un business. Euh, pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Ça veut dire que ça n'existe pas. Hein, mais si vous en connaissez, faites profiter, faites en profiter tout le monde dans les commentaires. Et personnellement, je suis preneur. Hein. Si vous en connaissez, hein, bah, je suis preneur. Mais bon, il y a quand même des choses bien, quoi. Il hein. ne faut pas dénigrer, bien sûr, ces techniques-là. Il, il y a des choses très, très bien. Par exemple, j'ai trouvé que les techniques les plus efficaces, me concernant encore une fois, sont celles qui mélangent la méditation et le yoga. C'est-à-dire qu'un euh, mix de concentration et de respiration en même temps. Vous voyez, ça, ça fait travailler le cerveau et le corps en même temps. Pour vous donner un exemple, je vous ai mis un lien en bas de cette vidéo. C'est un exercice tout simple qui prend une vingtaine de minutes. Ça s'appelle Kriya Yoga qui est assez efficace pour prendre un peu de distance avec votre tête. En tout cas, ça ne fait pas de mal. Quoi. Essayez, vous allez voir, euh, bah, ça marche quand même. Hein. Bon, bref, euh, l'étape d'après euh, la méditation a été de me dire, bon, bah, ok, tout ça c'est bien, la respiration, la concentration, tout ça, mais c'est trop long. Voilà, moi, je n'ai pas le temps, euh, je suis déjà vieux, je n'ai pas le temps. Euh, et, si, et si finalement, j'attaquais directement le corps de l'intérieur c'est-à-dire que bah, si je passais finalement par des psychotropes. Alors, que les choses soient claires, à aucun moment je ne vous encourage de faire ce genre de choses. D'abord, ce n'est pas légal, ensuite ça peut être vraiment dangereux. En tout cas, si vous décidez de le faire, faites-le d'une manière responsable, parce que ça peut être vraiment, vraiment dangereux. Et en parlant des psychotropes, alors là, vous pouvez dire à juste titre, hein, mais que c'est la triche, quoi. Je me suis posé la même question, mais est-ce que c'est vraiment de la triche bah, de mon point de vue, ce n'est pas de la triche. Euh, je ne sais pas. Alors, imaginez, imaginez, vous le rentrez chez vous. Je vous donne encore une fois un exemple hein, pour qu'on qu se comprenne. Imaginez, vous le rentrez chez vous et euh, que votre porte d'entrée est une porte blindée métallique comme ça et que vous avez perdu les clés. Est-ce que vous allez commencer à vous asseoir et à gratter le sol avec vos petits doigts là, pendant 30 ans ou à donner des, euh, des coups de pied à la porte comme ça, sachant qu'il euh, y a peut-être une chance qu'après 30 ans de coups de pied... Euh, à la porte cède, ou à force de gratter le sol, vous pouvez démonter la porte par en dessous, tout ça, au bout de 20 ans. Mais la chance est quand même faible, hein. la porte elle est blindée, vous voyez. Je ne sais pas si vous pouvez défoncer, défoncer une porte blindée à, à main nue comme ça, même après 30 ans. Et si quelqu'un arrive d'un seul coup et vous donne des clés, vous donne les clés, est-ce que c'est de la triche Parce que sur la porte, il y a quand même une serrure, vous voyez, c'est fait pour ça. Est-ce que vous allez dire non, non, c'est pas fair play euh, je vais me débrouiller tout seul, voilà, je fais de la méditation, tout ça. Est-ce que finalement, ce n'est pas, pas ça un péché, péché d'orgueil que de se dire qu'on peut, qu peut arriver à l'éveil tout seul ah, Finalement, est-ce que est ce n'est pas être euh, orgueilleux quoi, quelque part Je ne sais pas. Mais il euh, y a aussi un autre problème. Alors, concernant les psychotropes, il y a un deuxième problème, c'est comment faire la part des choses entre les hallucinations et la réalité. Hein, vous pouvez à juste titre vous dire que dans ce cas-là, il suffit d'aller dans un hôpital psychiatrique hein, et euh, le premier psychotique venu est un être éveillé supérieur ou un prophète. Quoi. Hein, on peut se demander quelle différence il y a entre le délire psychotique et l'éveil spirituel. On peut se poser la question. Alors, personnellement, je ne connais pas la différence, je ne sais pas la différence, mais je sais le point commun qui est... Le point commun entre les deux, c'est une expérience bouleversante et, et terrifiante en même temps. Regardez toutes les religions, dans toutes les religions, ils parlent de la peur de Dieu, les genoux qui tremblent devant Dieu. Pourquoi Parce que c'est un, un état en fait qui peut être vraiment terrifiant. Et cette terreur, c'est quoi Eh bien, c'est votre moi qui se met à se dissoudre et qui vous fait croire à une mort physique. Vous croyez vivre une vraie mort physique. Mais en fait, ce qui se passe, c'est votre cerveau qui se reconfigure comme ça. Hein un peu comme un ordinateur qui reboote comme ça, et qui non seulement perçoit des choses que vous ne perceviez pas avant, mais en plus, euh, bah ça éteint votre mémoire et votre identité avec, si bien que pendant quelques temps, vous n'avez plus d'identité et votre intelligence se met à fonctionner sans mémoire, c'est-à-dire sans forme, sans limite. La conscience sans forme, ça veut dire une intelligence sans mémoire. Vous voyez, ça, ça veut dire ça. Et pendant quelques temps, votre cerveau fonctionne donc sans limite, puisqu'il n'y a plus de temps. Et puis un peu après, hein, cette limite se reforme. Hein, votre mémoire se rallume et vous redevenez un ego. Seulement, 
vous avez passé de l'autre côté du miroir, hein, vous avez perdu cette réalité, vous avez, enfin, la, la réalité physique, vous l'avez perdue, et vous avez aperçu une autre réalité sans limite, ne serait-ce que quelques secondes. Ce qui fait que euh, votre vie n'est plus exactement comme avant. Votre cerveau change et euh, vos problèmes existentiels changent avec. Pourquoi Parce que vous avez expérimenté une existence qui dépasse votre réalité limitée de tous les jours. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous allez vivre le reste de votre vie en lévitation. Ça, ça, veut, ça veut dire que vous avez finalement goûté à quelque chose qui vous dépasse. Parfois ça suffit pour changer une vie et parfois ça ne suffit pas à changer une vie. Hein. Ça dépend des gens. Me concernant, clairement il y a, y a un avant et il y a un après ce genre d'expérience, mais ça n'a pas bouleversé ma vie. Hein. Je continue à essayer de joindre les deux bouts. Euh, je continue à essayer, enfin, j'essaie de bosser comme tout le monde, comme je peux. Je m'occupe de mes enfants, enfin, je mène une vie normale, quoi. Vous voyez? Mais, mais, mais il faut savoir aussi que, euh, me concernant, je n'ai pas pu encore aller au bout de la dissolution de l'ego. C'est-à-dire qu'à chaque fois euh, que j'ai fait ces, ce genre d'expérience, ben, je n'ai pas pu me laisser faire totalement. C'est-à-dire que mon ego s'est battu pour ne pas perdre pied comme ça et euh, a réussi à se, à se reformer très rapidement. Quoi. N'empêche qu'il y a eu toujours quelques secondes, hein, quelques minutes, quelques secondes de, de passage de l'autre côté, et ça, ça suffit pour comprendre, au moins pour comprendre de quoi on parle. Au moins de comprendre la chose sans limite dont on parle, c'est-à-dire la réalité, la conscience ou la vie, va, vous voyez vraiment ce que c'est. Quoi. Euh, ça ressemble à quoi tout ça Ça ressemble à quoi comme expérience c'est comme si vous aviez une caméra dans la tête. Hein. En temps normal, comment on marche En temps normal, on a, on, c'est comme si on a une caméra dans la tête. Hein. Là, vous regardez, hein, comme, et c'est comme si on avait une caméra ou quelqu'un derrière la tête, derrière les yeux. Vous tournez la tête, cette caméra tourne. On a un point de vue sur le monde. Voyez vous, vous regardez le monde depuis un point de vue, une caméra. Voilà. Ça, c'est notre condition normale. Mais avec ces substances-là, ce qui se passe, c'est que, enfin pour moi, hein, encore une fois, pour les, pour les autres, j'en sais rien, pour moi, cette caméra explose d'un seul coup en mille morceaux. Et euh, ce qui se passe, c'est que vous vous trouvez partout et nulle part. C'est très étrange. Et me concernant, ça a été très flippant. Hein. Mais vous vous rendez compte que finalement, tout ce qu'on raconte sur l'esprit, tout ça, ce n'est pas des conneries. Qu'il y a réellement un truc sans forme, sans limite, qui n'est pas physique, qui n'est pas dans l'espace, qui n'est pas dans le temps. Et que ce truc-là, eh ben, c'est vous-même. Euh, bah, vous voyez, vous serez comme l'apôtre Thomas, hein. je, je vous en ai parlé tout à l'heure, vous allez mettre le doigt dans une ouverture de la réalité. Vous allez mettre le doigt dans une brèche de la réalité. Symboliquement, vous allez mettre le doigt dans une blessure de Jésus, hein, comme sur le, la peinture. Pour vous expliquer encore un peu plus tout ça, euh, en fait, ce genre d'expérience psychédélique comporte trois volets. Il y a un volet perceptuel, un volet affectif, on va dire, et euh, un volet cognitif. Et euh, chaque famille de psychotropes, agit d'une certaine manière sur ces trois volets-là. Je vous ai mis en bas de cette vidéo le lien vers un blog que j'ai trouvé super, qui s'appelle Sapiens Soup et qui parle très bien de tout ça. C'est, ce, sont de, de, ce sont des gens sérieux qui ont fait ça et ça vous parle très bien, de, ça, ça schématise bien ces choses-là. Alors, c'est quoi ces trois volets-là hein euh, Donc, d'abord, il y a un volet perceptuel. Euh, ça veut dire que d'abord, vos perceptions changent. Un cinéma en 3D s'ouvre devant vos yeux dans l'espace de quelques heures vous apercevez plus d'art visuel que durant toute votre, toute votre vie, hein, je vous assure. Et euh, ces visuels ne viennent pas du dehors, hein, mais de votre cerveau. Seulement, vous n'aviez jamais vu ce genre de choses. Vous accédez à une source qui génère des images, et cette source n'est pas vous ou votre mémoire. Je vous assure que ces images ne sont pas dans, vos mémoires, hein, dans votre mémoire. C'est quelque chose d'autre. Ça, c'est le volet perceptuel, et disons le truc le plus fun, quoi. Bon, c'est, c'est marrant. D'ailleurs, les gens qui font ce genre de truc récréatif, quoi, pour s'amuser, bah, c'est ça qu'ils cherchent. Ensuite, il y a un volet affectif euh, qui vient avec la dissolution des limites. Je m'explique. Par exemple, euh, vous expérimentez qu'il n'y a plus de limites entre vous et le mur d'en face. Et il y a un sentiment d'unité avec le mur. Par exemple, une fois pendant, pendant un moment, peut-être, je ne sais plus, peut-être une demi-heure, bah, je suis tombé amoureux de mon abat-jour. Et quand je dis amoureux, ce n'est pas une figure de style. Hein. Je parle de l'amour total 
et englobant. C'est comme si l'abat-jour était euh, mon enfant qui venait de naître, vous voyez euh, bon, c'est un peu plus étrange que l'altération des perceptions, mais ça reste gérable. Et euh, en parallèle, avec cette dissolution des limites physiques et affectives, vous voyez, vient une, aussi une, une dissolution des limites de votre pensée. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous allez comprendre des choses que vous n'aviez jamais compris auparavant. Vous trouverez des réponses à des tas de questions. Euh, c'est très étrange. Hein. Par exemple, si vous écoutez une musique que vous connaissez... Hein, vous avez, vous avez l'impression que le musicien avait composé cette musique-là pour vous, parce qu'il est en train de vous expliquer des trucs. C'est comme si vous étiez dans un pays étranger, que tout d'un coup, les gens se mettent à parler votre langue. Ça donne ce genre d'impression. Alors, la moitié, c'est des conneries. Hein. On, se, on se raconte des conneries, tout ça. Mais l'autre moitié, c'est que vous allez vraiment comprendre des trucs. Moi, par exemple, j'ai mis, euh, mis, des, j ai, j ai mis des, des chansons que, que j'écoutais depuis longtemps, des, avec des paroles et des textes. Eh j'ai compris des trucs que je n'avais pas compris avant. Vous voyez enfin, il euh, y a un troisième volet qui est euh, le volet, on va dire, le plus violent et le plus difficile à gérer. C'est la dissolution de l'ego à proprement parler avec une désintégration du temps de l'espace. Là, ce qui se passe, c'est que euh, le temps s'arrête, par exemple, ou alors le temps ne s'arrête pas, mais le même événement se répète 40 fois, vous voyez, comme un disque rayé, quoi. L'espace se délite autour de vous et les objets se désintègrent. Par exemple, vous voyez la tête de, je ne sais, sais pas si vous avez un chat par exemple chez vous, vous allez voir la tête de votre chat sur la table et son corps collé au plafond, et ce genre de truc. Ça fait un peu les peintures de Picasso. C'est extrêmement flippant. L'espace et le temps se distordent et c'est là que votre mémoire se met petit à petit à s'éteindre. Alors... Comme je vous disais, là, on commence vraiment à se poser des questions. Là, là, là ça, ça peut devenir très flippant. Mais si on réussit à se laisser faire, c'est-à-dire que si on a la capacité d'accepter la situation et laisser couler ces choses-là sur soi, ce n'est pas évident. Et c'est là qu'on accède, en fait, à cette réalité ultime dont je vous parlais. Personnellement, j'ai essayé plusieurs fois, mais je ne suis, enfin, je suis pas encore arrivé totalement. Peut-être que je suis trop vieux, tout simplement, je n'ai pas le courage de vivre ça. Et à chaque fois, ça m'a fait tellement flipper que boum, je suis revenu, vous voyez. Et, et, et pas, quand je dis « je », ce n'est pas moi. Hein. Quelque chose en vous ne se laisse pas faire. Enfin, c est, c est en vous, je veux dire, pour moi-même. Ça s'est passé comme ça pour moi. Voilà, voilà un petit peu, je vous explique ces trois, ces trois volets-là. Vous pouvez regarder dans le blog que je vous ai mis en lien le, le, des, des explications beaucoup plus claires. Alors... Maintenant, quelle différence hein, il y a entre l'expérience mystique et euh, un délire euh, psychotique, un délire, enfin, ce genre de truc euh, psychané, enfin, psychédélique, tout ça Je ne sais pas. C'est peut-être la même chose, peut-être pas. Je ne sais pas encore. Bah, si vous le savez, n'hésitez pas à nous, nous le dire en commentaire de, de cette vidéo. Mais à ce jour, je, je ne sais, honnêtement, je ne sais pas. Mais en fait, finalement, peu importe, parce que euh, la question qui est importante à se poser, à mon sens, c'est la suivante. C'est que si l'expérience mystique comme ça, parce que même si on, peut, même si on dit que c'est du délire psychotique, c'est quand même, vous avez accès à quelque chose qui était caché dans votre tête. Donc c'est mystique, vous voyez. D'habitude, vous ne fonctionnez pas comme ça, vous vous mettez à fonctionner pendant 5 heures d'une autre manière, vous devenez quelqu'un d'autre. Donc c'est une expérience mystique malgré tout. Et si une expérience mystique comme ça est tellement accessible finalement avec ces substances-là, c'est accessible pour tout le monde, Comment ça se fait que socialement, c'est illégal et aussi mal vu Après tout, il n'y a aucune dépendance. Hein. Ce n'est pas une drogue. Une drogue, je ne sais pas, ça, ça génère des dépendances, ça vous fout la vie en l'air, ça, vous, vous en prenez une fois, vous en, vous en prenez plus. C'est pareil. Il hein. n'y a, a pas de dépendance par rapport à ça. Donc, comment ça se fait que socialement, ça ne passe pas Parce que tout, ce que tout ce que je viens de vous dire là, les êtres humains le vivaient dans les sociétés primitives. Hein. Ils avaient des rituels de passage avec des chamans qui utilisaient des herbes et, ou d'autres substances hallucinogènes, par exemple, pour expérimenter cet état religieux d'union avec la vie, comme ça. Ou alors, s'ils n'avaient pas de substance, bah, qu'est-ce qu'ils se faisaient ils, ils poussaient les, les, leur corps jusqu'au bout. Hein. Ils ne bouffaient pas pendant des jours, ou ils ne dormaient pas, ou ils s'enfermaient dans une grotte pendant des semaines. Vous voyez, c'est pareil que de prendre un, je sais pas, un, un psychotrope, c'est forcer le corps à secréter des substances, vous voyez Disons que dans les sociétés primitives, l'expérience mystique était ouverte à tout le monde. 
Attention, attention, je ne dis pas que les sociétés primitives étaient plus sages et qu'il faut retourner vivre en Amazonie. Hein. Personnellement, je préfère passer la nuit dans mon lit au chaud avec un bon dîner, un bon verre, hein, après un bon verre, que de dormir sous un arbre avec des insectes sur les jambes, des parasites dans les fesses, enfin bon, voilà. Donc, alors, il y a une personne qui a pondu des théories là-dessus, sur tout ça, qui s'appelle Terence McKenna. Terence McKenna. Vous avez un lien en bas de cette vidéo, c'est quelqu'un qui est très connu dans ces milieux-là. Et euh, sa théorie, c'est quoi C'est qu'avec l'évolution technique et économique, avec la création des cités et de l'agriculture, ben, le pouvoir s'est structuré en forme de pyramide, et, euh, y compris le pouvoir religieux. Ça veut dire que les chamans sont devenus des prêtres. Et euh, les prêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fini par se garder ces substances-là pour eux, et euh, pour raconter des conneries aux autres, pour endormir les gens et pour garder le pouvoir. Quoi. Parce que si on donne des substances à tout le monde... Bah, bah finalement tout le monde accède à la même chose que vous et donc vous n'avez pas l'ascendant sur les autres voyez c'est un peu ça ce qui s'est passé et puis après on ne sait pas quand ni comment ni pourquoi d'ailleurs les prêtres ont abandonné eux-mêmes les expériences mystiques avec les substances et euh, se sont contentés de prêches de, de rituels et de morale en tout cas ce qu'on sait c'est que la parole religieuse a été perdue et euh, l'expérience mystique a été remplacée par la barbe, par des rituels, par la lo loi morale, par tout ça. C'est bien tout ça hein, je... pour tenir une société, mais ce pas des expériences mystiques. Et euh, que euh, vous preniez les textes religieux comme l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament ou le Coran, bah, c'est truffé de ce qu'on appelle maintenant les trip reports. Ah, vous allez sur des chaînes YouTube, hein, des, des gens qu'on appelle des psychonautes, ah, bah, ils vous décrivent ce qu'ils ont vécu sous DMT ou je ne sais pas quel produit, hein, je ne sais quel produit, euh, bah, prenez l'apocalypse de Jean, bah, vous verrez, ce n'est pas très loin. Hein. Donc, voilà pour l'instant où j'en suis. Je creuse, je suis en train de creuser ces pistes-là, et si j'ai des révélations, bah, je vous en ferai part. Et maintenant, je vais passer à la conclusion, ça va faire, ça fait quoi, une heure de vidéo, maintenant, bah, je vais conclure. Alors, en conclusion, en conclusion, avant de choisir une méthode spirituelle pour vous, Regardez réellement si vous avez une appétence spirituelle pour de vrai. Ne vous lancez pas là-dedans par euh, curiosité ou, pour regler, ou alors pour régler des problèmes psychiques. Euh, si vous ne vous sentez pas bien, un peu névrosé, tout ça, euh, ne vous lancez pas là-dedans. Euh, si c'est pour améliorer votre vie quotidienne de tous les jours, pour mieux travailler, être mieux en couple, être plus performant, ne vous lancez pas là-dedans. Ne prenez pas un marteau pour écraser une mouche, quoi. Vous voyez, il y a deux types de gens. Il y a ceux qui sont câblés pour la spiritualité et ceux qui ne le sont pas. La grande, ma enfin, la grande majorité des gens, bah, ils ne sont pas câblés pour ça. Hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et comment savoir si vous faites partie de cette minorité, hein, câblée pour la spiritualité ou, ou, ou pas hein, si, Est-ce que vous êtes fait pour ça ou pas C'est assez simple. Alors, soit vos problèmes se résument à comment gérer vos émotions, comment progresser professionnellement comment trouver des, le partenaire idéal, comment gérer vos enfants, comment gérer votre business, bref, vous n'avez pas de problème existentiel, mais vous n'avez que des problèmes pratiques. Dans ce cas-là, le tour est joué, il faut utiliser au mieux votre cerveau tel qu'il est, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas essayer de modifier le câblage de votre cerveau. Les gens qui n'ont pas de problème existentiel ne doivent pas triturer leur cerveau, parce que si jamais ces gens-là modifient la manière dont leur esprit fonctionne, ils vont foutre leur vie en l'air. Ils vont finir par quitter leur job, par divorcer, par envoyer chier leur, euh, tous leurs amis. Ils vont vivre un enfer socialement parlant. Donc, si vous n'avez pas de problème existentiel, mais que vous souhaitez juste améliorer votre vie, alors ne faites surtout pas de la spiritualité. Dans ce cas-là, faites du développement personnel, ou alors pratiquez votre religion. Hein. Je, si vous êtes pratiquant, je ne sais pas moi, allez à l'église, suivez le ramadan, ou faites le shabbat, enfin peu importe. Développez la structure que vous avez déjà dans votre tête pour améliorer votre vie quotidienne. Ne vous amusez pas à entrer dans une voie spirituelle pour de vrai. Ne mettez pas le doigt dans la prise. Vous allez vous prendre 220 volts dans la gueule et vous allez vraiment cramer. Mais, mais, si vous êtes convaincu que, que c'est la spiritualité qu'il vous faut, et si, vous êtes, si vous avez vraiment un, un problème existentiel, on va dire, c'est-à-dire que si vous prenez votre vie, vous la tournez dans, le sens, dans tous les sens, vous ne trouvez pas le nord, hein, vous, votre, votre vie, ça n'a pas de sens, vous trouvez que votre vie, ça n'a pas de sens, ça, c'est un problème existentiel, eh bien, la seule chose 
que je peux vous dire, que je peux vous donner comme conseil. Bon, déjà, je vous ai raconté mon expérience. Hein. Je, je faisais parmi de ces gens-là. Bon, voilà, moi, j'en suis passé par là. Moi, je suis passé par là, pardon. Euh, et par contre, je peux vous dire une chose euh, d'une manière totalement sûre, c'est qu'il ne faut pas rester tout seul dans votre coin. Seul, non seulement vous n'y arriverez pas, et en plus, vous allez vous cramer la tête. C'est beaucoup trop balèze euh, pour ne pas échanger et ne pas se confronter avec les autres. Donc, euh, la seule chose que je peux vous dire, c'est de ne pas rester seul. Voilà. Euh, et d'ailleurs, à ce propos, je suis en train de voir si je peux monter un groupe Facebook euh, de cette chaîne pour justement que vous puissiez partager vos expériences et échanger entre vous. C'est en cours d'étude. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de le faire. Euh, si vous êtes spécialisé sur Facebook, vous connaissez ces trucs-là Faites-moi signe parce que moi, vraiment, ça me fait chier. Je n'ai pas le temps. Là. Je suis trop vieux pour ces trucs-là. Mais voilà, je suis en train de regarder. Je suis en train de penser si je peux monter ça. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que ce partage d'expérience vous a été utile. En tout cas, n'hésitez pas à partager également vos propres expériences hein, dans, le, dans les commentaires. Voilà, prenez soin de vous. Et je vous dis, je vous dis à, à, à très bientôt pour une, pour une prochaine vidéo. Au revoir.